हेलो एवरीवन क्राकर्स यूट्यूब चैनल को आप सभी को स्वागत है हम इस वीडियो में सब एम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रबर क्रप के ऊपर जो आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा लाइक आई सी आर एग्जाम ऑल्सो इन सम स्टेट एग्जाम लाइक एच ओ डबल ए एंड ए डी ओ एच डी ओ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन पहले तो हम इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे उसके बाद आंसर बोलेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन विच डिजीज इज नोन एज मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव डिजीज इन रबर रिकल्टिवेशन तो ऑप्शन सर पाउडर मिल्यू पिंग डिजीज ड्यू टू आप नॉर्मल लिप फल एंड पेस्टेलो टिप्सिस पहले तो जो पाउडर मिल्यू डिजीज है रबर का इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ओडियम एंड इज नॉट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज इन रबर बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ रबर इज आप नॉर्मल लिप फॉल एंड कॉल्जल ऑर्गेनिज्म इज हाइट ऑफ थोरा पाल्मी भरा and uh, all of these uh, diseases are ye jo sabhi diseases hai wo fungus ke dwara hota hai yaad rakhna hai isko jo diseases hai sare fungus ke chalte hi hota hai and next question what is the primary symptom of pink disease in robot tree जो रॉबर्ट ट्री में जो पिंक डिजीज होता है उसका जो पहला सिम्टम क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये पिंक डिजीज का सिम्टम है और इसका जो ऑप्शन है एक्सेसिव मेस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड अब नॉर्मल लिफल एंड आइसिलियल ग्रोथ इन और प्रिजन ऑफ Branches and powder mildew on leaves. ठीक है इसका जो पहले तो जो ऑप्शन पे फास्ट जो ऑप्शन है और एक्सेसिव मेस्टामेटिक एक्टिविटी एंड एक्चुअली ये जो मेस्टामेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है किसके चलते वो जो हम जो ज़्यादा टैपिंग कर देते हैं करते हैं जो रबर प्लांट में उसके चलते वो एक्सेसिव मेस्टामेटिक एक्टिविटी होता है तो आप नॉर्मल रिपल ये जो आप लिपल है ये जो एक पहले जो क्वेश्चन में था कि फंगस का डिजीज है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज इन रॉबर देन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है माइसेलियल ग्रोथ इन फॉर्थ रीजन ऑफ ब्रांचेस ये फॉर्थ रीजन क्या है जो फॉर्थ रीजन है ऐसे जो एक ट्रॉन्क है इसका जो ऐसे दो ब्रांच निकलता है इस रीजन को इस रीजन का इस रीजन का फर्स्ट रीजन बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड वेन वाज रॉबर इंट्रोड्यूस इन एशिया इसका जो ऑप्शन है रॉबर एशिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था जो ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है सही आंसर है वो एटीन सेवेंटी सिक्स और आप कभी को बोलना है यह जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था एशिया में तो कमेंट करके बोलना है तो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ 
है और इसका जो और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है एग्जामिनर जो एटीन सॉरी नाइनटीन टू में ये जो रबर का फास्ट कल्टीवेशन हुआ था इंडिया में रबर का जो कल्टीवेशन फास्ट कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो नाइनटीन टू में स्टार्ट हुआ था इसको भी याद रखना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन Which Asian country is the leading producer and exporter of natural rubber and its products? कौन सी एक एशियन कंट्री है जो ज्यादा रबर का प्रोड्यूस करता है और उसका एक्सपोर्ट भी करता है तो ऑप्शन सा ऑप्शन है इंडिया ऑप्शन भी थाईलैंड ऑप्शन सी मलेशिया ऑप्शन डी इंडोनेशिया राइट आंसर इज ऑप्शन बी थाईलैंड थाईलैंड जो है वो ज्यादातर नेचुरल रबर का प्रोडक्शन करता है उसका जो एरिया है वो फोर्टी फाइव परसेंट टोटल एरिया है उसका जो रबर में और इसका जो प्रोडक्शन है वो फोर्टी एट लाख टन फोर्टी एट लाख टन उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसका जो एरिया है फोर्टी फाइव परसेंट कवर करता है इन रबर कल्टीवेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव Eight percent of India's gross crop area is occupied by rubber cultivation. India में rubber का जो cultivation है वो area wise कितना cover करता है वो rubber में the options are option है zero point four percent, one point four percent, zero eight point nine percent, forty five percent. और और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया में इंडिया इज तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर देन क्वेश्चन नंबर सिक्स एमंग दल्टरनेटिव सोर्स ऑफ नेचुरल रबर विच वन इज नेटिव टू इंडिया इनमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा स्पेसिज है जो अल्टरनेटिव टू नेचुरल रबर है और वो इंडिया से ऑरिजिनेट हुआ है तो ऑप्शन सात ऑप्शन है मोनिहर प्लाजियो भी एंड ऑप्शन भी फाइकस लेस्टिगा एंड ऑप्शन सी कास्टियोला लेस्टिगा ऑप्शन डी आर्थेनियम राइट आंसर इज तो पहले आंसर जानने से पहले हम देख लेते हैं मोनियो ग्लाजियो भी उसका जो ये जो साइंटिफिक नेम है किसका है इसका ये जो साइंटिफिक नेम है ये कैरा रबर का है और देन हाइकोस इलेस्टिका ये इंडियन रबर का साइंटिफिक नेम है कास्टियोला इलेस्टिका ये जो साइंटिफिक नेम है पानामा रबर का साइंटिफिक नेम है पानामा रबर देन कास्टेनियम अगेन डाटम ये जो साइंटिफिक नेम है ये 
वाइल रबर का साइंटिक नेम है ये जो रबर है वो साउथ अमेरिका से ओरिजिन हुआ है और साउथ अमेरिका ज्यादातर इसका प्रोडक्शन करता है वाइल रबर देन क्वेश्चन नंबर 7 तो जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ये जो सारे साइंटिफिक नेम का साइंटिफिक नेम उस कॉमन नेम याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 7 और हिली एरिया व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ बॉर्डर रबर पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि इन हिली एरिया व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ बॉर्डर रबर जो ज्यादातर ग्रोअर बॉर्डर रबर ग्रो करते हैं और सीडलिंग ओरिजिन रबर भी ग्रो करते हैं आपको जो क्वेश्चन देखना है कि तो एग्जांपल पूछा है कि बॉर्डर रबर के बारे में पूछा है या सीडलिंग ओरिजिन रबर के बारे में पूछा है तो बॉर्डर ज्यादातर जो स्पेसिंग होता है बॉर्डर रबर में वो कम होता है स्पेसिंग सीडलिंग ओरिजिन रबर से तो पहले तो देख लेते हैं तो ऑप्शन सात 6.7 मीटर इनटू 3.4 मीटर 4.9 मीटर इनटू 4.9 मीटर 4.6 मीटर इनटू 4.6 मीटर 6.1 मीटर इनटू 3 मीटर ये तो राइट आंसर इज ऑप्शन है ऑप्शन है इज राइट आंसर और यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर और फॉर हार्ट एरिया हार्ट इज द स्पेसिंग ऑफ द बॉर्डर रबर हार्ट एरिया में हम ज्यादातर 4.9 मीटर इनटू 4.9 मीटर में स्पेसिंग में लगाते हैं एंड एंड इफ क्वेश्चन आस्क अबाउट फॉर हिली एरिया हार्ट इज द स्पेसिंग ऑफ सीडलिंग रबर और सीडलिंग ओरिजिन रबर देन आंसर विल बी 6.5 1 मीटर इनटू 3 मीटर तो इस स्पेसिंग को ध्यान से पढ़ना है और आंसर को क्लिक करना है देन क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच एशियन कंट्री आर मेजर इंपोर्टेंट ऑफ थाई रबर थाई रबर मीन थाईलैंड रबर व्हिच कंट्री इज मेजर इंपोर्ट थाई रबर कौन सा कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करता है थाई रबर को ये तो ऑप्शन सा इंडोनेशिया एंड मलेशिया इंडिया एंड चाइना जापान एंड चाइना इंडिया एंड मलेशिया तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जापान एंड चाइना और यहां पे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो थाई रबर है उसका पर केजी के हिसाब से वो कितना रुपीस में बिकते हैं और बेचते हैं कितने रुपीस में बेचते हैं उसका जो राइट आंसर है 1 125 रुपीस में बेचते हैं पर केजी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द सूटेबल टैपिंग फॉर साइज ऑफ सीलिंग ओरिजिन रबर प्लांट बॉर्ड में डी ट्रंक साइज जो सर्किल जो अटी तो बॉर्ड साइज अब सीलिंग ओरिजिन रबर प्लांट यहाँ पे भी ध्यान से पढ़ना है सीलिंग ओरिजिन और बॉर्डर प्लांट ओके यहाँ तो ऑप्शन सार 55 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर तो तो राइट आंसर इज 55 सेंटीमीटर एंड जो इसका जो ग्राउंड लेवल से हाइट होता है उसका जो इतना हाइट के ऊपर वो टैपिंग करते हैं वो 50 50 सेंटीमीटर के हाइट के ऊपर टैपिंग करते हैं इट इज ओनली इन सीडलिंग ओरिजिन रबर प्लांट बट इन बॉर्डर ओरिजिन प्लांट उसका जो 
ट्रैपिंग गॉर्ड है वो 50 सेंटीमीटर है उसका जो गॉर्ड है और उसका जो हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल उसका जो हाइट है वो 125 सेंटीमीटर 125 टू 150 सेंटीमीटर इसको भी याद रखना है देन क्वेश्चन नंबर टेन ड्यूरिंग विच मंथ टू रबर ट्री सीट राइट कौन सा मंथ में रबर का जो फ्रूट का जो सीट है वो ड्राइव होता है उसका जो ऑप्शन है नवंबर दिसंबर अप्रैल में जुलाई सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर द राइट आंसर इज जुलाई एंड सितंबर क्लियर तो टोटल 10 क्वेश्चन आपने डिस्कस किए अब इन क्वेश्चन में किसी भी डाउट है डाउट होगा तो कमेंट में में पूछ सकते हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू टेस्ट टेस्ट दी